不好意思啊，赵总，我最近工作状态的确不太好。是因为马总的绯闻吧亲人男欢女爱的事情，我们做长辈的不该过问。可是，也应该挑个时候吧。你们偏偏赶在呃银行下户审查这个时候，那这个事情太容易被人利用，就成绯闻了吗？嗯，不是这样的，叔叔，我跟那个夏雨晴真的什么都没有。我带她去那个酒店，只是想体验一下那个酒店的特色服务。我相信，我相信你说的话。可是，孤男寡女到人家酒店去开房，这总是先考虑吧，对吧？你想开房，咱们这儿有的是嘛，你随便开。你跟我解释，我可以听，可是银行不听啊。现在，咱们恐怕得做最坏的打算了。那要怎么办呀、啊？我真的不知道会变成现在这样。哎，你也不用太着急，我们这帮老东西就是为了出现问题、解决问题才存在的。我去银行托托关系，看看能不能让他们在咱们的材料上面不要写对咱们不利的内容，好吧？嗯，当然最好的结果就是当他们根本就没有下过户，这样最好。那这次机会，不是白白浪费掉了？这不是机会，这已经是危机。对不起啊，叔叔，都是因为我没有处理好，所以才造成这个局面。我辜负了您对我的信任。没没没，没事，啊，有叔叔在。习惯一点都没变啊，还是喜欢临睡前喝一杯红酒。要不要喝一杯？算了，我还是喝百岁山吧。白遭了什么事儿？没有，我就是过来看看。
就这样。嗯。你不想问问关于新闻的事情吗？说不想问肯定是假的，但是对我来说更重要的是你的感受。你看，我认识你这么多年了，我相信没有人比我更了解你了。你这个人啊，就是不喜欢解释，喜欢发生什么事儿自己扛着。但是我想告诉你的是，无论别人怎么说你，无论发生什么事儿，无论什么时候，我都会在你背后支持你，无条件的信任你的。你相信我？当然了。所以啊，我也希望你能够像我信任你那样信任我。如果以后你有什么事需要帮忙的时候，都能够第一时间找我。哪怕你把我当做一个随时可以想到的普通朋友呢？谢谢你。我知道我闯祸了，小时候闯了祸，还可以逃避，还可以任性耍赖，可是现在长大了。我只能自己面对，去解决这些问题，有些不知所措吧。可安，你最近压力太大了，你不妨休息休息，放松一下。这天啊，不会塌下来的，明天太阳还会照常升起的。是啊，天确实不会塌下来。可是问题，明天依然存在。酒店现在的形势真的已经很紧张了。我知道，但是方法一定会有的。我听说赵。韩元斌凭什么这么说？人家那是把你当情敌了。哼，他顶多就算是个前男友。可是这么晚了，又从他房间出来，又是前男友。哎，等等，他
他跟你说他在工作，是你自己问的还是主动告诉你的？当然是他主动说了，我哪有立场问？行啊，孙赛，有进展啊！你还敢说我教你这些招没用？哪有什么进展啊？我说你傻，你还真傻！你想想看，你要对他来说是个无所谓的人吗？他为什么要主动的告诉你他跟他前男友的事儿？所以，所以，他是在跟我解释吗？说你是个榆木疙瘩，你还真是，你麻利点，赶紧去追。哎，真的假的？你听我的，没错。哎，想想看，韩元明能那么慎重的警告你，证明你已经对他造成了实质性的威胁。兄弟啊，这泡妞的道路呢，且慢且长，不能急，你稳住，你得慢慢来。真的呀，今儿消息都传开了。聊什么呢？不好好干活。夏哥，你怎么还敢来这个是非之地？赶紧走，赶紧走！我为什么不敢来啊？我那是和马总去正经工作的，都被瞎聊啊！你们不是没瞎聊？你看这这照片，什么照片？孙倩，我跟你说了多少次了，现在是酒店的危险时刻，不许聊天。行了行了，大家都明白，就是想做护花使者嘛，给点封口费算了。哎，夏哥，真的不是我们瞎操心，你自己看看，我看，不止你和马总的绯闻，还有前段时间那个各种找事的女客人，看看她和各种男客人的照片都传成什么样子了。是啊，现在大家都认为咱们 JR 是风月场所，你说这审核该怎么通过呀？哎，怎么会这样？可以啊你，你滚。我终于知道陆真真说什么了。哎，我跟你说，你真的太厉害了，这都能被你看出来。哎呀，我厉害什么呀？我要是厉害的话，早就应该通过现象看清本质了。结果呢，等到你们俩的绯闻都爆出来了，我才发现这不只是第一步，肯定还有下一步。才联想到那个女人是最大的可能性。不过这事也怪我，一点经验都没有。也不能怪你。怎么能想到呢？你这是人生中第一次被传绯闻吧？我就不一样了，不管是传绯闻也好，闹绯闻也好，都不止一次两次了。我跟你说啊，这绝对不可能是单一性的，一定是有人不希望可爱好，所以呢，在背后操控着，等到最危险的时候呢，再把所有的事情爆出来，全是套路。我太了解了。你的意思是有人陷害？那我们怎么办？能怎么办啊？认栽呗。我还以为我赢了呢。没事没事，你已经尽力了。那你知不知道那个人是谁啊？我怎么能知道呢？这多半呢都是内部作案。行了行了，我不跟你说了，先回去了啊。这二是风月场所，是你在造谣生事吧？他现在已经托肖先生联系上了银行，我是怕万一被他续贷成功了怎么办？我是想尽快。我靠，怎么你你非得要报复人家？为了眼前的蝇头小利啊，你就急于求成啊，欲速不达。我跟你说的很清楚，我要的不是简单的收购。动摇不了马团，还会让他有所提防。呃，实在抱歉，您别生气。哎，您好，太太，刚才有人投诉您开关门的声音有点大，您是不是又需要什么帮助呀？哟，不是我吧？是我吗？没有改关门，我自己是在干活啊，没关系，如果您要需要什么帮忙的话，可以直接联系我们，我们都会尽力帮您的
我想找个人啊，找人啊，那您想找谁呢？找你们这儿的孙倩。孙倩。啊你什么时候来的？怎么又不敲门？我刚看你一直在忙，所以没有打扰你。反正我也是戴罪之身，也不怕多加一条罪。你也看到了，我还有一大堆事要忙呢，不给你拼了。马总，我这次来是说正事儿的。您知道您这次出师未捷身先死的症结在哪儿吗？就是你不了解中国的厚黑文化。您虽然中文说得溜，但是这并不代表你真正了解中国文化。就拿这次的事件来说吧，这就是典型的利用陷害、暗道杀人。至于幕后的主使，我想以你的聪明才智，也不难猜出是谁的使坏。这事也怪我，作为你的第一助理。没能及时给你补课，是我的失职。行了，什么暗道杀人的文化，我不用知道吧？马总，我们是服务行业，八面玲珑是最基本的吧？你看看你，脸色蜡黄，面容憔悴。我有吗？当然有。这样吧，我带你去个地方。去哪？可以消除一切负面情绪。以后你要心情不好的时候，记得多吃东西，这样心情就会变好了。可是每天吃这么多的话，我会变成猪哦。终于可以开玩笑了，看来我今天是成功的。夏雨行，嗯，你会不会经常觉得？有时候心里有很多话，却不知道跟谁说啊。知道这种感觉，所以从今天开始，让我做你藏秘密的树洞吧。以后有什么不开心的地方，都可以跟这个树洞说。树洞发誓，绝对保守秘密。我今天才刚刚知道。我跟我的前男友，也就是韩元斌，我们之间存在一个很大的误会。他受到了生命威胁，所以才选择了不告而别，人间蒸发。可是我却不知道，这一切都是他无法选择的。他是一个富家公子哥。从小，身边就有很多人围绕着他转。可是他为了我
，心甘情愿来当一个助理，任人差遣。更让我意外的是，这次的新闻事件，他选择了无条件相信我，我很感动，可是我也很纠结，我不知道，我该不该原谅他。一个树洞是不会说话的，但是树洞也会有感情吧，会心痛，会伤心。可是好奇怪啊，我总觉得我们两个之间隔了一条很深很深的河，不管是谁先迈出这一步，都会变得狼狈不堪。你说，是我们都变了吗？我们都无法迈进同一条河，但是有些一定不会变。比如站在你面前的这棵树，树洞是一颗空空的心，却被你占据填满。无论你做什么选择，走哪一条路。树洞都会扎根在原地。你需要它的时候，记得随时来找它。谢谢你，夏雨欣。哎，说完以后，开心多了。说过多少遍了？我不在的时候，有事儿了，你再摁客服键；没事儿的时候，别老乱摁，你就是不听呢。你这样啊，会吓走孙女的，知道吗人，那我再摁一下。等等等等，现在老人都休息的早，再摁的话就等于扰民了。也是，不过这对老夫妻真的很奇怪。要不要我跟夏哥说一下？不行，我得跟他说一下。等等等等，我突然想起来了，这对老夫妻每次都叫我倩倩，而且叫的特别亲。嗯，放心吧。这点小事交给我就行了，不用麻烦夏哥了。你行吗？怎么，不相信我啊？啊，那好吧。但这件事也不是什么大事儿。可是咱最近酒店状态不是特别好，你万一处理不了，一定得告诉我。放心吧，从今天开始，我就正式进入备战状态。你又不敲门，不好意思，我又忘了。对了，今天夜市有海鲜大巴，要不要继续啊？今天就不去了，昨天玩了一天，落下了很多的工作，今天得补上了。好吧。哎，等等，嗯，咱们酒店入住了一对老夫妻，他们已经续订了两次房间了。听房务部的朱总说，那位老先生好像身患重病。你去了解一下，啊？我去了解一下。朱总说，以他多年的经验来判断，那位老先生可能是。
，我听说了，这位客人是喜欢你佛光。那当然了，你不知道我的魅力有多大。行了，不跟你说了，我们先走了啊。哎，等会儿，他到底什么情况？你跟我说清楚啊。就是，挺好的呀，爷爷。就是、吃奶糕。他脑子不太清楚。好，好，爷爷，我们马上走啊。我们先走了，先过去了啊。好了，爷爷，我们吃奶糕。你好，您是五零五七的孙奶奶吗？嗯，是。你是？啊，我我是孙健的朋友。啊、哦，你好，你好，你好、嗯。您现在有时间吗？我想跟你聊聊天。聊天？啊，是这样的。我们酒店根据客人的需求，想做一个调查，您看您方便吗？哎呦，那这时间，那再找时间吧，咱们。你看我，我这找他们呢，这小孙倩呢，还在陪着我老伴呢。我这找他们呢，我看见他们了。你看见他们了？他们去餐厅了。餐厅呢？哦，那行，那我就放心了。爷爷，蛋糕来了。啊。爷爷，嗯，你在这里吃奶糕，等倩倩。倩倩去上个卫生间，一会儿就回来，就一会儿。啊，我我等你回来，接我啊！一定要乖乖等倩倩回来啊！啊。脏了，衣服脏了，老伴儿，衣服脏了，那，那，这，得洗衣，你看。对不起，孙奶奶。有的时候，他就是突然需要个什么，我就得出去买。我不在的时候，又怕他有事情，我就告诉他：“你有事情啊，就摁快捷服务。<笑>”结果就找到你们麻烦了。哎呀，他呀，就是第一次见孙倩的时候，他就摁的快捷服务，之后他就觉得，摁了快捷服务就能看见倩倩。只要见不着，他就不停的摁。你说糟糕不糟糕？老爷子，既然有了孙倩，以后都不会有这样的事情了。是，就给人家添麻烦了。你说，哎，孙子，你放心，
我们酒店一定会给老爷子特别的照顾。嗯、我现在就去和马总申请，让他换一间山景房，能够让老爷子住得更舒心一些。不用不用，哎呀，这已经非常的麻烦你了了，不用不用。不麻烦不麻烦。哎呀，现在啊，他就是有的时候清楚，有的时候糊涂的连人都不认识。哎呀。我呢，就是想，在他最后的时间里，我们在一起的时间能够多上一天，我也就满足了。真是很感谢你们啊！孙奶奶，您放心，我们酒店一定会照顾好老爷子的。<笑>孙奶奶，我现在就带您去看一下爷爷。他和孙倩在餐厅吃奶糕呢。好，那走，咱们现在就去。刚才坐在这儿的老爷爷呢？呃，他说他去找他老伴了，走了。走了？那你知道他去哪儿了吗？这个我没注意。完了完了，倩倩。老爷爷呢？我,我刚才就去了洗手间，爷爷他就。他就不知道跑哪去了，什么？怎么会这样？那、那、那怎么办呀、啊？往哪个方向走了？我也不知道。不知道？哎呀，他脑子不好，这要是走出酒店可就麻烦了。哎呀，不行，咱们得找一找他去。赶紧，你先别着急，我们去找找，咱们去找找吧。您别着急。哎呀，孙倩，你马上带着杨丽去找。好。去。我们也去吧，赶紧赶紧。没事的啊，不行哎，他糊涂。喂，嗯，哎，我在咖啡厅了，啊，行，你过来吧。喂，你干嘛呢你？电脑，电脑，服务员，脏了，服务员。先生，请问怎么了？你怎么什么人都放进来呀？对不起，先生，由于我的疏忽，让您造成了损失。这位老先生，请问您？哦，电脑，得擦擦。怎么了？出什么事儿了？赵总。贵酒店所有的审核资料都在这台电脑里，不知道被哪来的人给我弄了一盆水浇湿了。现在电脑坏了，怎么回事？对不起，赵总，由于我的疏忽，让这位客人造成了损失，实在对不起，赵总。哎呀，老伴儿啊，你怎么又乱跑了？你看，赵总，你怎么在这儿？这是你朋友吗？他们是酒店的客人。我们老头子又闯什么祸了？这位是润金银行的客户经理，他的电脑被这位客人浇上了水，现在没法开机。里面的重要资料还不知道能不能找回，里面还有咱们酒店的申报资料。这件事情非常严重，我会如实禀报宋总的。赵总，我对贵酒店的管理存在严重的质疑。哎，赵总，电电脑脏了，得洗洗擦擦。哦，衣衣服也脏了。夏雨欣。我是不是跟你说过，这个时候最怕有事情发生了？我甚至可以让你不顾礼宾部的工作，给我跟紧这件事儿。结果现在呢，还是出问题了
，你们打算怎么办？马总，这个不是夏哥的错，都是我的错，是我太大意了，是我不会照顾人，还大包大揽，对不起，马总。马总也是我的错，明知道他不靠谱，我也不上报，我的错，我的错。好了，你们现在在我面前抢着认错，觉得有用吗？马总，这件事真的只是一场意外，孙倩也是好心。也不能责怪老爷子，我觉得法理无外乎人情。您不知道，这对老两口有多么不容易。他们本来也是一个幸福的家庭，可是，在多年前，他的儿子和儿媳就去世了，留下了一个小女儿。可是你看，倩倩来了，来坐。哎呀，白酒放下。哦，哎呀，你坐这儿。倩倩给你带了你最爱吃的哈密瓜。哦，那来，倩倩吃糖。啊，爷爷，我们今天不吃糖，我们今天吃哈密瓜。哈密瓜。倩倩为爷爷吃一个。我我我我不吃哈密瓜，倩倩吃。啊。那倩倩先放在这儿啊。倩倩，没给你添麻烦吧？老板没有发了。没有没有，奶奶你放心吧，我们酒店很人性化的，不会处罚我的。真的？嗯，那就好。我们这两天就准备走了。走？嗯，你你们为什么要走啊？哎呀，我们在这儿给大家都添麻烦，弄得大家都提心吊胆的。我也……哎呀，奶奶你别这么说。我们老板在我来之前还专门吩咐了，说给你们安排一个更大的山景房，你可千万别走，真的。哎呀，太添麻烦了，千万别添。奶奶，不麻烦，不麻烦的奶奶，你你一定不能辜负我们老板的好意。啊，那你就替我谢谢你们老板。嗯，奶奶，倩倩一定不会离开你和爷爷的。好孩子。哎呀，吃吧吃吧。哎，你看他，你让他吃就这样子，慢点吃，爷爷。血糖不好，你看。哎，行了行了。关于孙倩吗？我看到他的处罚，我认为这件事情孙倩没有责任。